ஸோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேங்கிங் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாமோட குவான்டிட்டிவேட்டிவ் ஆப்டியூட் அந்த லெசன்ஸில் இருக்க டாபிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குவான்டிட்டிவ் ஆப்டியூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்குற டாபிக்ஸ் ஒரு நாலு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தோம்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ராக்சிமேஷன் அண்ட் செகண்ட் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் செகண்ட் டாபிக் டேட்டா இன்ட்ரூட்டேஷன் டிஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டிஐ போடணும் அப்படின்னா பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும் சின்னது பேசிக் பார்த்தோன்னா ரேஷியோ ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் இது மூணுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் மூணாவது குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷனில் அது ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் செய்யப்படும் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதில் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமான ஈக்குவேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு எக்ஸ் பெருசாக ஒய் பெருசான்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அது வந்து குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் நார்மலி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கம்பல்சரியாக வந்திருக்குது வரைக்கும் ஃபோர்த்து வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம மேலே நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோமோ ரேஷியோ ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் தென் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மேக்ஸில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரியல் லைஃப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் டாபிக் தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தோன்னா பார்ட்னர்ஷிப் கண்டுபிடிப்போம் ஐ மீன் ரியல் லைஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்கலாம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க முடியும் தென் பார்ட்னர்ஷிப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸில் வரும் ஸோ ஒரு புட் புட் டுகெதர் எல்லா டாபிக்ஸும் ஒரு நாலு டாப்பிக்கை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே சேர்த்து எவ்வளோ வரும்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே டைம் பவுண்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஓவராலாக ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் குவாலிட்டி ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இதுக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஆல் தீஸ் ஆர் செக்ஷனல் டைம்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு செக்ஷனுமே டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சாகும் லெட்ஸ் ஏன் நான் இங்கிலீஷை வந்து நான் முன்னாடி முடிச்சிட்டேன் அதில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் இருக்குது நான் அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் கொடுக்குற தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸுமே என்ன பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சாகணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நத்திங் பட் இவர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் அப்ராக்சிமேட்டாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஏஜஸ் ஏஜஸில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் வரும்ன்றது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் பார்த்தோன்னா ப்ரெசென்ட் ஆர் நவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ரெசென்ட் ஆர் நவ் அப்படின்னு டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ப்ரெசென்ட் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து கரண்ட்டாக இருக்க வேல்யூ இப்போதைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்றது செகண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பிஃபோர் ஆர் எகோ ஸோ சமில் பார்த்தோன்னா இந்த ஏஜ்லேருந்து ஒரு பிஃபோர் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கொடுத்துருக்க வேல்யூல வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ விச் மீன்ஸ் கரண்ட்டாக ஒரு டென்னு இருக்குது பிஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபைவ் இயர் மல்டிபிள் ஃபைவ் இயர்ஸோட சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபைவ் வந்து வரும் ஸோ அது வந்து சப்ராக்ஷன் வரும் தேர்ட் வந்து ஆஃப்டர் ஹென்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஆஃப்டர் வந்து ரியல் லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஹென்ஸ் வந்து ஜென்ரலி வி டோன்ட் யூஸ் ஸோ ஆஃப்டர் டேர்ம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஸோ கரண்ட்டாக இருக்க ப்ள ப்ரெசென்ட் ஏஜ்லேருந்து வாட் எவர் இஸ் ஆஃப்டர் லெட்ஸ் ஏ ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவை வந்து ஆட் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ எப்படியும் கொடுக்கலாம் இங்கிலீஷில் நார்மலாக ஹென்ஸுன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் ஹென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம நிறைய டைமில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ ஃபோர்த் வந்து ஒரு பிளட் ரிலேஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லெட்ஸ் ஏ ஃபாதருக்கும் மதருக்குமான அப்படின் ஃபாதருக்கும் சன்னுக்குமான ரிலேஷன் லெட்ஸ் ஏ ஒரு ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏஜ்னு கொடுக்கலாம் இல்லை கிராண்ட் சன்னுக்கும் கிராண்ட் ஃபாதருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லெட்ஸ் ஏ என் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ்னு கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து பிரதருக்கும் சிஸ்டம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சிஸ்டர் வந்து மேபி டென் இயர்ஸ் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் டென் இயர் டென் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படிலாம் கொடுத்தா என்ன பண்ணும் மா சப்ராக்ஷனும் வரும் அடிஷனும் வரும் ஸோ ஃபிஃப்த் டேம் வந்து என் டைம்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஸோ என் டைம்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் அப்படின்னா என்ன ஏஜ
கொடுத்துருக்க வேல்யூவில் எது வந்து நம்மளோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ன்றதை நம்ம எதை வச்சுக்க போகிறோம் அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த எக்ஸை வச்சு வி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபார்ம் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ லெட் சே ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு தென் தேர்டு வந்து எக்ஸை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்னு வரும் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ அது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டு இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷனில் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரியணும் லெட் சே ஒருத்தருடைய ஏஜ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொண்டாங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் இருக்குது ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரும் டென் இயர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த சம்மில் சால்வ் பண்ணி ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ வர வைக்க தெரியும் இஸ் அ ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் விச் வி ஃபாலோ ஜென்ரலி ஃபார் ஏஜஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் செம்க்கில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் செம்மில் பார்த்தோன்னா ஏபின்னு ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேஷியோ என்ன சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்ற ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ பின்ற ஒருத்தர் இருக்காரு ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷனாக மாற்றினோன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்மையாக எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா ஸோ ரேஷியோலேருந்து வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணால் வின் மல்டிப்ளை வே காமன் வேரியபிள் ஸோ இங்கே காமன் வேரியபிள் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எக்ஸ் இஸ் அ காமன் வேரியபிள் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து எக்ஸு காமன் இங்கேயும் எக்ஸு காமனு ஸோ லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இப்போ நம்ம ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஏவோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பியோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப்டர் எயிட் இயர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ எயிட் இயர்ஸ் என்ன பண்ணோம் இது கூட எயிட் ஆட் பண்ணோம் எயிட் இயர்ஸ் இதுவும் என்ன பண்ணுறாங்க எயிட் இயர்ஸ் இது என்ன ஆகிடும் தேர்ட்டி டூ ஆகிடும் இது என்ன ஆகிடும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி டூ ஈஸ் டூ ட்வெண்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண டிவைட் பண்ணால் எயிட்டு ஈஸ் டு செவன் ஸோ செவன் எயிட் இஸ் டு செவன் தான் ஆன்சர் ஸோ கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா சி தான் வேல்யூ ஸோ எயிட் இஸ் டு செவன் ஸோ நோ வி கேன் மூவ் டு த செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ நோ இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டினில் ஸோ ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அனிதான் பவித்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆல் செகண்ட் ஆல் பின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமான ரேஷியோ ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் எத்தனை இயர்ஸு நைன் இயர்ஸ் ஸோ நைன் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரேஷியோ என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா நைன் இஸ் டு எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் நைன் இந்த பக்கம் எயிட்டு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இது என்னவாக இருக்கும் ஏ வேல்யூ போகணுன்னா சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் நைன் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டிவைடட் பை எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் மைனஸ் செவன்டி டூ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் வேலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஏஜஸ் நவ் ஸோ கரண்ட்டாக ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸு தெரியும் இப்போ ஏவோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸு இட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் விஓட ஏஜு ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீனு கொஸ்டின் வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இட் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டீன் ஸோ ரெண்டு பேரோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஸ